Regge Vijbe, supporter van Excelsior 31 TV. Kenny Sport, voor hoogwaardige, geborduurde logo's. Welkom bij Excelsior 31 TV. Het mediakanaal van Excelsior 31. Goedenavond en leuk dat u weer kijkt naar een nieuw weekjournaal van Excelsior 31 TV. Deze week in de uitzending. Een interview met Harald Eertink, Kevin Siemelink in Latje Trap en een interview met de trainer van het tweede elftal Bram Vrijen. Het afgelopen jaar heeft een onderzoekscommissie in opdracht van het bestuur onderzoek gedaan naar de identiteit van Excelsior 31. Bestuurslid Harald Eertink vertelt over de drie kernwaarden die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen. Ambitie, plezier en betrokkenheid. Uh, dat zijn de kernwaarden van Excelsior, zo is uit onze onderzoeken gebleken. Uh, we zijn dus een onderzoekscommissie, een werkgroep uh, met een aantal jongens. Dieger uh, ten Bergen, Edgar Siemering, Jan Voortman, uh, John van Pijkeren en ikzelf. We hebben onderzoek gedaan, uh, een ledenonderzoek binnen Excelsior van wat zijn nou de kernwaarden. Tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar uh, hebben we al kort de resultaten van het onderzoek uh, uh, gepresenteerd. Uh, tijdens die avond was het eigenlijk onvoldoende tijd om uh, vragen te stellen en een stuk interactie. Vandaar dat wij een aparte avond hebben belegd, een brainstormavond, uh, waarin we nogmaals uh, de resultaten van het onderzoek hebben uh, toegelicht. En ook het vervolgproces, uh, en dat was uh, vorige week donderdag. Wij kijken terug op een hele positieve avond. Uh, mensen uh, hebben veel vragen gesteld. Er uh, was veel interactie onderling, ook uh, leuke discuss discussies uh, waren er. We hoorden achteraf van, nou, uh, positief dat we hier toch zijn geweest. Ja, nu snappen we het beter en uh, ook mooi uh, hoe dat gegaan is. Dus, ja, positief. Ja, hoe wordt dat straks uh, naar buiten gedragen bij Excelsior? Nou, daar zijn we nu, uh, gaan we nu mee verder met een volgtraject. We willen hier een uh, strategisch uh, plan uh, van uh, formeren. Dat willen we weer samen doen. Dus samen met allerlei uh, personen die uh, betrokken zijn binnen de vereniging. Uh, want we willen een plan wat, uh, wat levend is, wat, uh, wat werkt en niet wat ergens in een bureau la. Uh, terecht komt. Um, ja, en hoe zien we dat uh, terug? Uh, ik hoop op allerlei uh, verschillende manieren. Het gaat om een bewustwording uh, 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 binnen de verschillende afdelingen en ieder zal daar op zijn of haar manier uh, uitvoering aan moeten geven. Uh, maar dit is in ieder geval wat, uh, wat naar voren is gekomen. De kenwaarden zijn uh, dat van de vereniging. En, uh, ja, wij zijn blij uh, met de proces tot nu toe. Het geeft sturing uh, wel aan uh, wat je wil. Daar is ook de, ooit een vertrekpunt geweest. Uh, van ja, Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Uh, maar tot nu toe is het een weerslag van wie we zijn. En, en, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Want dat, uh, ja, we zijn natuurlijk heel groot geworden als vereniging. En, en uh, ja, waar hou je dan aan vast? Nou, dat, daar, daar proberen we uh, antwoord op te geven. Uh, dus in principe gaan we verder op, op de weg die we zijn ingeslagen. Want dat is wat uh, uit het onderzoek is, uh, is gekomen. Um, en natuurlijk ja, willen we meer en beter en, uh, we, op allerlei manieren. En willen we meer plezier en uh, willen we aandacht uh, schenken aan de betrokkenheid op verschillende uh, manieren. Ja, we hopen natuurlijk dat dat beter gaat. Maar het is niet dat het uh, ineens een radicaal andere koers wordt gevaren. Dat niet. Maar wat je ziet is dat vrijwilligers uh, betrokken zijn uh, vaak binnen een eigen commissie of afdeling. Uh, uh, maar uh, in brede zin iets minder. Uh, dat geldt niet voor iedereen. Uh, maar er zijn wel leden waarvan je kunt zeggen... Van, nou ja, het zou mooi zijn als er ook op dat andere vlak... wat meer betrokkenheid uh, zouden zijn. Of naar elkaar toe. Dat kan natuurlijk altijd beter. Uh, maar ik denk dat Albert al heel blij mogen zijn... Met de, met de vrijwilligers en de inzet die daar is uh, binnen de vereniging. Als er nou nieuwe leden komen bij Excelsior 31... Hè, hou je ze dan ook die drie woorden voor? Uh, ja, ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. Uh, dat we weer moeten geven wie we zijn. En ja, dat we uh, met z'n allen de vereniging maken. En dat geldt ook voor nieuwe leden. En uh, ja, we moeten af van de klantcultuur die uh, er misschien wel is. Of in ieder geval in algemene zin die bij verenigingen steeds meer zichtbaar is. En uh, ook nieuwe leden. En, uh, ja, als het kleine uh, jochies of uh, meisjes zijn die bij ons uh, komen voetballen. Dan zijn het vaak de ouders uh, die daarbij betrokken zijn. Of andere familieleden. Uh, ja, wat kun je samen doen om uh, deze vereniging nog mooi te maken? En ook te zorgen dat de vereniging morgen nog bestaat en overmorgen. En uh, ja, daar gaat het natuurlijk om. Dan gaan we nu verder met Latje Trap. Met nog maar een paar kandidaten te gaan, gaat John Lubbers nog steeds aan kop. Kevin Siemelink mag proberen om deze koppositie over te nemen. Kevin Siemelink, ik zeg uh, voor jou een eitje. Ja toch, dan probeer het toch. Hoeveel gaan er op? Uh, ik zag dat John een 9 had, nou, dan ga ik voor 10. Succes. Bedankt hè. Oh. 
Je ging voor 10. De 0 heb je in ieder geval. Wat lag het aan? Ja, ik weet niet, man. Ballen. Te hard. Het lag aan de ballen. Ja, man. Oké, okay, dank je wel. <laughs> Volgende week. Jan Schres. Hoge verwachtingen vanaf de zijlijn. Wat denk je er zelf aan? Ja, ik kan niet meer. Mijn best doen, hè. Het tweede elftal van Excelsior 31 staat op dit moment met nog vijf wedstrijden te gaan bovenaan in de competitie. Daarnaast spelen ze aanstaande dinsdagavond de kwartfinale van de beker hier op de Koerbelt tegen HAC Harderberg 2. Belangrijke weken dus voor het team van trainer Bram Vrijen. Ja, dat mag je zeker zeggen. Ja. Daar zijn we ons ook wel uh, dusdanig van bewust. Um, ja, je weet dat je een kwartfinale van de beker moet spelen dinsdag. Zaterdag, volgende week zaterdag dan uh, de uitwedstrijd uh, tegen DVS uh, in Ermelo. Ja, en dan nog, uh, nog een aantal uh, hele belangrijke potjes. Want uh, ja, zoals de stand er nu voor staat bij ons in de competitie, uh, verwacht ik eigenlijk dat dat uh, wel laatste speelronde gaat worden voordat het uh, echt beslist gaat worden. Ja, en dan is het bepalend wat je, wat je de komende weken uh, gaat doen. Ja, want het is uh, spannend bij jullie. Hoe is het de afgelopen weken gegaan in de competitie? Ja, nou ja, goed, wat wisselvallig. Uh, ja, gelijk, uh, gelijk spel bij, bij Aalten, uh, bij AZSV. Uh, vervolgens uh, 8-1 uh, winst hier thuis tegen, uh, tegen Doetinchem, DZC. Uh, en afgelopen zaterdag uit uh, bij, bij Hardenberg uh, gelijk gespeeld met, uh, met 0-0. Um, ja, dat heeft uh, denk ik een beetje inherent aan, uh, aan de situatie waar we nu in zitten. Toch behoorlijk wat, wat verschuiving met spelers. Um, nou, aan de andere kant vind ik wel dat we vooral de laatste twee weken, Aalten was wat mindere wedstrijd, uh, maar uh, vooral de laatste twee weken gewoon heel goed gespeeld hebben. En, uh, tegen DZC, uh, wat geen hele sterke tegenstander was, die uh, hier niet uh, goed speelde. Maar daar hebben we heel goed gebruik van gemaakt door acht doelpunten te maken. En uh, afgelopen zaterdag tegen HAC speel je 0-0. Maar iedereen die die wedstrijd gezien heeft, heeft kunnen zien dat wij uh, die wedstrijd ruim hadden moeten winnen. Alleen, uh, ja, je moet de bal erin schieten en uh, dat zijn we vergeten. Ja, om precies te zijn, er doen nog zes teams mee om het kampioenschap. Vijf wedstrijden te gaan. Wat verwacht je van die wedstrijden? Ja, inderdaad, zes ploegen nog. SVZW staat zesde en die staat vier punten van ons af. Wij staan nog steeds, nog steeds bovenaan. En dat hebben we eigenlijk vrijwel het hele seizoen gestaan. Dus dat willen we graag vasthouden. Maar ja, het komt heel kort op elkaar te staan. Uh, um... Ja, wat verwacht je van de komende weken? Uh, nou ja, je weet dat je nog uh, tegen drie concurrenten moet. Dus uh, drie ploegen uit die top zes. Uh, ja, dat, ja, die moet je sowieso, uh, sowieso winnen. En uh, daarvan wel twee thuis. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi. Dus uh, we hopen ook op, uh, op steun uh, van, uh, van de reizende bevolking. En uh, ja, dan hopen we dat we, dat we een, een leuke wedstrijd neer kunnen zetten. Hier thuis tegen uh, SVZW en uh, thuis tegen Nijkerk, wat directe concurrenten zijn. Ja, elke wedstrijd is uh, een finale. Dat is zo'n cliché wat ze dan vaak gebruiken. Maar uh, ja, ik denk wel uh, dat, het, uh, dat het zo is op dit moment voor ons. Um, volgende week speel je dan de kwartfinale van de beker tegen HC Hardenberg 2. Wat je net zelf zegt, daar heb je ook uh, zaterdag tegen gespeeld. Uitslag 0-0. Waar liggen uh, hun sterke kanten? Ja, waar liggen hun sterke kant? Ik, ik, ik vond dat ze uh, vergeleken met het eerste seizoen zelf, toen we hier de thuiswedstrijd tegen hun hadden gespeeld, vond ik dat ze nu uh, een, een beter team hadden. Uh, ook een aantal jongens van het eerste erbij, een Offringa en een uh, Martijn Bergen. Dat zijn jongens die uh, toch al ja, een paar honderd wedstrijden in HHC1 hebben gevoetbald, dus die weten wel uh, waar, waar het om draait. En uh, nou, dat, 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 daar speelden ze, uh, ze speelden leuk aanvallend voetbal, moet ik zeggen, uh, uh, vorige week. En uh, ja, ondanks dat het dan 0-0 uh, wordt, hadden we twee hele aanvallende ploegen die uh, allebei een kansen wel gehad hebben. Uh, ja, waar, waar liggen hun sterkte? Ik denk dat het gewoon ook een voetballend team is die ook graag willen voetballen. Uh, maar ik denk wel hier thuis, uh, nou, met de selectie die wij uh, dinsdag uh, uh, hebben, dan nou, moeten we van, uh, van HAC Hardenberg kunnen winnen. Het eerste elftal van Excelsior 31 is aanstaande zaterdag vrij vanwege een inhaalweekend. Ook Excelsior 31 TV neemt een weekendje vrij af. En we zijn er volgende week weer met een nieuw weekjournaal. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com slash Excelsior 31 TV.